ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷ്യസ് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം തേർഡ് ചാപ്റ്റർ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ടു സെൽ ഇതിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കോമ്പണൻസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ഹാർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം വൺ ഓർഗൻ ടു അനദർ ഓർഗൻ ബിഫോർ റീച്ചിങ് ഹാർട്ട് ത്രൂ ദ പോർട്ടൽ വെയിൻ അതായത് ഹാർട്ടിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ബ്ലഡിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ഒരു ഓർഗനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർഗനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് ഇത് പോർട്ടൽ വെയിൻസിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയനിൽ നിന്ന് ലിവറിലേക്ക് പിന്നീട് ഹാർട്ടിലേക്കുമാണ് ഇതിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ കാപ്പിലറിസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ കാപ്പിലറിസ് ഇൻ ദ ലിവർ ലിവർ ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിൻ വീനക്കാവ ഹാർട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് കാപ്പിലറിസ് ഇൻഡസ്ട്രിയനിലെ കാപ്പിലറിസിൽ നിന്ന് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിനിലേക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് കാപ്പിലറിസ് ഇൻ ദ ലിവർ പിന്നീട് ലിവറിലെത്തുന്നു ലിവറിൽ നിന്ന് ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിനിലൂടെ വീനക്കാവയിലും പിന്നീട് ഹാർട്ടിലും എത്തുന്നു ഇതാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം വൈ ഡു ന്യൂട്രിയൻസ് റീച്ച് ദ ലിവർ എന്തിനാണ് ലിവറിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തുന്നത് ടു സ്റ്റോർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ടു റിലീസ് എനർജി ഫ്രം ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് പാത്തജൻസ് ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും എന ഫാറ്റി ആസിഡിൽ നിന്ന് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനും കൊളസ്ട്രോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും പാത്തജൻസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ലിവറിൽ എത്തുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വൺ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് വൺ കോൺട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റോൾ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഡയസ്റ്റോൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് ചേമ്പേഴ്സ് നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു പെർ മിനിറ്റ് വൺ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്ഷനും ഒരു റിലാക്സേഷനും ചേർന്നതാണ് ഈ കോൺട്രാക്ഷനെ സിസ്റ്റോൾ എന്നും റിലാക്സേഷനെ ഡയസ്റ്റോൾ എന്നും പറയുന്നു നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എഴുപത്തിരണ്ട് തവണയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഡ്യൂറിംഗ് സിസ്റ്റോൾ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദ ഏട്രിയ ടു ദ വെൻട്രിക്കിൾ ആൻഡ് ഫ്രം ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് സിസ്റ്റോളിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏട്രിയയിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കും വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുമാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡയസ്റ്റോൾ ഏട്രിയ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഗെറ്റ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ട് ബ്ലഡ് ത്രൂ വെയിൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡയസ് ഡയസ്റ്റോളിൽ ഏട്രിയ വെയിൻസിലൂടെ ബ്ലഡ് ഫിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അബൌട്ട് സെവൻറ്റി എം എൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് പമ്പ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ആർട്ടറീസ് എവറി ടൈം ദ ഹാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് അതായത് ഓരോ തവണ ഹാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സെവൻറ്റി എം എൽ ബ്ലഡാണ് ആർട്ടറീസിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പൾസ് ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വെൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വോൾ ഓഫ് ആർട്ടറീസ് ഡ്യൂ ടു ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ഹാർട്ട് ചേമ്പേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് ആർട്ടറീസിൻ്റെ വാളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വൺ ട്വൻറ്റി ബർ എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി ദിസ് മീൻസ് ദ ഹൈ പ്രഷർ ഓർ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി എം എം എച്ച് ജി ആൻഡ് ദ ലോ പ്രഷർ ഓർ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഈസ് എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി അതായത് ഒരാളെ ഹൈ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എം എം എച്ച് ജിയും ലോ പ്രഷർ അഥവാ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജിയുമാണ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ is swigmo manometer and digital bp apparatus swigmo manometer um digital bp apparatus um aanu blood pressure measure cheyan upayogikkunna instruments adutthai hypertension the condition in which the blood pressure increase above the normal rate is called hypertension 
ടെൻഷൻ അതായത് നോർമൽ റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ട്വൻറ്റി ബാർ എയ്റ്റി എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഒരാൾ നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും ബ്ലഡ് നോർമൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനേക്കാളും റൈറ്റ് കൂടാ അതിനെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള കാരണം എക്സസ് യൂസ് ഓഫ് സാൾട്ട് ആൻഡ് ഫാറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് എക്സെട്രാ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഉപ്പിൻ്റെയും ഫാറ്റിൻ്റെയും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം പിന്നെ സ്മോക്കിങ് എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ കാരണം ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ the condition in which the bp decreases below the normal right is called hypotension both the hypertension and the hypotension may lead to stroke or heart attack hypotension nu varnal normal bp level nu koraya ഇതാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഹൈപ്പോ ടെൻഷനും സ്ട്രോക്കിനും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനും കാരണമാകും വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേ ആണ് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് അവർ ഹാർട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എക്സസ് ഫാറ്റി ആൻഡ് സാൾട്ടി ഫുഡ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ സ്മോക്കിംഗ് എക്സെട്ര ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഹൗ ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എക്സസ് ഫാറ്റി ഫുഡ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഹാർട്ടിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ അതെറോസ് ക്ലിയറോസിസ് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഇൻ ദ ആർട്ടീരിയൽ വാൾവ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആർട്ടീരിയൽ വാളിൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കും ഇതിനെയാണ് അത്തരോസ് ക്ലിയറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ആർട്ടറി റെഡ്യൂസസ് ആർട്ടറിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വാൾ ബിക്കം റിജിഡ് ലൂസിങ് ഇറ്റ്സ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വാൾ വാള് റിജിഡ് ആയിട്ട് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടമാവുന്നു റപ്ചർ ഓഫ് സ്മോളർ ആർട്ടറീസ് കോസിങ് ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ത്രോംബസ് ബ്ലഡ് ക്ലോഡ് ഡ്യൂ ടു ക്ലംബിങ് ഓഫ് ആർ ബി സി സ്മോളർ ആർട്ടറീസ് പൊട്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നു ആർ ബി സി ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെടാം ത്രോംബസ് ഇൻ ദ കൊറോണറി ആർട്ടറി മേ ലീഡ് ടു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊറോണറി ആർട്ടറീസിലെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ത്രോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് കാരണമാകുന്നു ലിംഫ് ദ കളർലെസ് ഫ്ലൂയിഡ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ലിംഫ് വെസൽ ലിംഫ് വെസലിൽ കാണുന്ന കളർലെസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ലിംഫ് ലിക്വിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഊസസ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസസ് ടു ഫോം ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് വെൻ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് എൻ്റേഴ്സ് ദ ലിംഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി ലിംഫ് ബ്ലഡിലെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഊർന്നിറങ്ങുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ലിംഫ് ക്യാപ്പിലറിൽ ലിംഫ് ക്യാപ്പിലറീസിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതിനെ ലിംഫ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ലിംഫ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ആർ ബി സീസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാർജ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ലിംഫിലെ ആർ ബി സീസും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ലാർജ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലിംഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് ലിംഫ് ഡക്ട് ലിംഫ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് എ ഓർഗൻ ദ സ്പ്ലീൻ ലിംഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലിംഫ് ക്യാപ്പിലറീസും ലിംഫ് ഡക്റ്റും ലിംഫ് നോട്ട്സും സ്പ്ലീനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽപ്സ് ടു ബ്രിങ്ക് ദ ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിഡ് ബാക്ക് ടു ബ്ലഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ടു ഹാർഡ് ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രൻ എന്തൊക്കെയാണ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ന്യൂട്രിയൻസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടിഷ്യൂ ഫ്ലോയിഡിനെ ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ഹാർട്ടിലേക്ക് ഇൻഡസ്റ്റാനിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയുമാണ് ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട
ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് നിന്ന് ഹാർട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും എത്തുന്നത് എന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ലാക്റ്റിയൽസ് ഇൻ ദ വില്ലെ സ്മോൾ ലിംഫ് ഡെത്ത്സ് ലാർജ് ലിംഫ് ഡെത്ത്സ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ വീനക്കവ ആൻഡ് ഹാർട്ട് ഇതാണ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ഹാർട്ടിലെത്തുന്നതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിലെ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം സൈലവും ഫ്ലോയവും ആണ് പ്ലാൻസിലെ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സൈലം വെസിൽസ് വിച്ച് ക്യാരി വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം റൂട്ട് ടു വേരിയസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ഫ്ലോയം വെസിൽസ് വിച്ച് ക്യാരി ഫുഡ് ഇൻ ദ ഫോം of sucrose from leaf to various part of the plants xylem vessels water and minerals carry jeyunu rootil ninnu different part of the plant like phloem vessels carry jeyunathu food aanu food which carry food in the form of sucrose in the form il food carry jeyunu Xylem include mainly the tracheids and long pipe like vessels. Xylem is the same as the tracheids and vessels. Phloem include mainly the sieve tube having pores to connect cytoplasm and companion cell. Phloem is the main as the sieve tube and companion cells. What are the forces that help the അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ ദ സൈലം സൈലത്തിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് റോഡ് പ്രഷർ കൊഹിഷൻ അഡിഷൻ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുൾ റൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ റൂട്ട് പ്രഷർ എ പ്രഷർ എക്സ്പേർട്ടഡ് ഇൻ റൂട്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോസിസ് മൂലം റൂട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് റൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഷൻ കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ടു സ്റ്റിക്ക് ടു ദം സെൽസ് കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതിന് തനിയെ തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ കപ്പാസിറ്റിയാണ് കോഷൻ അഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ടു സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ വെസൽസ് വെസൽസിൻ്റെ വാൾസിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുൾ ഇൻ ദ ലീവ്സ് എ ടെൻഡൻസി ടു മൂവ് വാട്ടർ ടുവേർഡ്സ് ദ സെൽസ് വർ വാട്ടർ ഈസ് ലോസ്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ അതായത് ട്രാൻസ്പിറേഷനിലൂടെ വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the expel of water from leaves through the stomata by evaporation only plants with the leaves show transpiration and transpiration leaves il ninna stomata vai water nashtapeduna pradivasamana transpiration leaves ulla plants il maatram transpiration nadakkunnullo ithreyumana innathe ende class innathe ende class ningalku manasilayengil like cheyuga ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്